హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఇంటర్మీడియట్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అయితే అందిస్తున్నాం సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు చాయిస్ పక్కన పెట్టి మీరు హ్యాపీగా రాసుకునే విధంగా అయితే ఫ్రేమ్ చేసి అయితే క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జామ్ త్రీ ఇస్తే టూ రాయాలి కదా ఆ టూ మీకు ఈజీగా అందుబాటులో ఉండే విధంగా మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తున్నాం ఇయరే కాదు బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్స్ అంతకుముందు కూడా మీ సీనియర్ సూపర్ సీనియర్స్కి మన ఛానల్ చదివించాం సో ఆ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ అయ్యారు సో అలాగే ఈ ఇయర్ బ్యాచ్ కూడా మా తరఫు నుంచి మీకు సహాయం చేద్దామని అందిస్తున్నాము అండ్ ఐపీఏ కా ఐపీలో క్వశ్చన్సే కాదు వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఆర్డర్గా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేము ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ సంబంధించి వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్నీ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి సో మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి ఏదైతే మీకు అంత ఫెమిలియర్ లేదో కింద ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వినండి ఒకవేళ చదివినప్పటికీ ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ మళ్ళీ వినండి దాంతో మీకు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఆ టాపిక్ మీద ఈజీగా చదివే విధంగా ఉంటాయి అండ్ ఎలా రాయాలి ఎగ్జామ్ ఎలా రాస్తే మీకు ఈజీగా పాస్ అవుతారు ఎంత లెంత్ ఉండాలి ఏ టైమింగ్ ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి ఇలాగ అన్ని పాయింట్స్ కూడా డిస్కస్ చేస్తూ మీకు చెప్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మిస్ అవ్వకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేషన్స్లో ఎవరికైతే నెసెసిటీ ఉందో వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి కామర్స్ సెకండ్ ఇయర్ సంబంధించి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం లాంగ్ షార్ట్ అండ్ వెరీ షార్ట్ సంబంధించి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డిఫైన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ సో బ్యాంకింగ్ సంబంధించి మీరు ఆ చార్ట్ వేయగలిగితే మెయిన్గా ఆ తర్వాత దాన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన సరిపోతుంది లైక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అని పెట్టి ప్రైమరీ ఫంక్షన్ సెకండరీ ఫంక్షన్ అండ్ ప్రైమరీలో యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ గ్రాంటింగ్ అడ్వాన్సెస్ సెకండరీలో ఏజెన్సీ ఫంక్షన్స్ అండ్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్స్ అండ్ సేవింగ్ డిపాజిట్స్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అండ్ కరెంట్ డిపాజిట్స్ అండ్ రికరింగ్ డిపాజిట్స్ అన్నీ కూడా యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ కింద వస్తుందని అండ్ గ్రాంటింగ్ అడ్వాన్సెస్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ క్యాష్ క్రెడిట్ అండ్ లోన్స్ డిస్కౌంటింగ్ ఆఫ్ బిల్స్ అండ్ అలాగే ఏజెన్సీ ఫంక్షన్స్లో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఫండ్స్ అండ్ పీరియాడిక్ పేమెంట్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ చెక్స్ ఇలాంటి పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మీరు ఫస్ట్ మీరు జస్ట్ ఆ చార్ట్ ఉంటుంది కదా ఆ చార్ట్ ఖచ్చితంగా రిప్రజెంట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ఆ తర్వాత ఒక్కో దానికి సంబంధించి ఒక టూ టూ త్రీ పాయింట్స్ వస్తే ఇట్స్ ఎనఫ్ మీకు ఎక్సలెంట్ రిప్రజెంటేషన్ అనుకుని ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సో అంటే మీకు అన్నీ తెలుసు అన్న విషయం చార్ట్లో మీకు ఈజీ కన్వే అవ్వగలుగుతుంది కాబట్టి అది వేయండి అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ సో మేనేజ్మెంట్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి సో చాలా సింపుల్ జనరల్ ఇది సో మీరు మామూలుగా చూసుకున్న మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవ్వచ్చు మీ ఓన్ వర్డ్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు కానీ ఒక్క విషయం కామర్స్ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ వర్డ్స్ని వాడండి జనరల్ ఇంగ్లీష్ వాడితే అప్పుడు మీకు మార్క్స్ అనేది రావు సో సాధారణంగా స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏం చేస్తారంటే జనరల్ ఇంగ్లీష్ వాడేస్తారు సో అక్కడ ఏమైపోతుందంటే వీళ్ళు ఓన్గా రాశారు లేదా చదవకుండా ఏదో రాశారు అన్నట్టుగా కరెక్షన్ చేసే వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యి మార్క్స్ రావు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సో మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటో రాయండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సేబి అండ్ వాట్ ఆర్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ అండ్ పవర్స్ సో ఫంక్షన్స్ ఏంటి ఎడ్యుకేట్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ కంట్రోల్స్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజెస్ అండ్ రిజిస్టర్ అండ్ రెగ్యులేట్ ద వర్కింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్స్ ఇలాగ చాలా ఉన్నాయి సో సెబి ఫంక్షన్స్ని ఈజీగా చదువుకోవచ్చు సో సెబి అంటే ఫస్ట్ రాసిన తర్వాత ఆ తర్వాత మీరు ఈ ఫంక్షన్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అండ్ అలాగే సెబిలో ఎవరెవరు ఉంటారు మెంబర్స్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అది సో చైర్మన్ అండ్ టూ మెంబర్స్ అండ్ వన్ మెంబర్ ఫ్రమ్ ది ఆర్బీఐ అండ్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇలాగ సింపుల్గా ఉండే మెంబర్స్ కూడా రాసుకోవచ్చు ఇంకొంచెం ఈజీగా లెంత్ కనిపిస్తుంది అండ్ వీటి అనేటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ సంబంధించి వీడియోస్ ఉన్నాయి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి అవి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఫీ ఫంక్షన్స్ సో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటి అండ్ దాని ఫంక్షన్స్ ఏంటో క్లియర్గా రాయండి సో మనకి ఆల్రెడీ ఈ సెబి అండ్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఉంటాయి
ప్రైమరీ మార్కెట్కి సెకండరీ మార్కెట్కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి సో ఇందా అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక డిఫరెన్స్ చూసాం కదా సో మనీ మార్కెట్ అండ్ క్యాపిటల్ మార్కెట్ సో దీని కంటిన్యూషన్లానే ఉంటుంది ప్రైమరీ మార్కెట్ అండ్ సెకండరీ మార్కెట్ అండ్ నెక్స్ట్ లిస్ట్ అవుట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ సేల్స్ సో సేల్స్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి సో సేల్స్లో ఏంటి మనకి ముఖ్యంగా పర్టికులర్ ఏరియా మంచి డెవలప్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఎప్పుడైతే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ కింద ఒక ఏరియాని డిక్లేర్ చేస్తారో అక్కడ టోటల్గా ట్రేడ్ లాస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మిగతా అన్ని దేశంలో లేదా రాష్ట్రంలో మిగతా ప్రాంతాల్లో పోల్చుకుంటే ఆ పర్టికులర్ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్లో మాత్రం చాలా లిబరల్ రూల్స్ ఉంటాయి సో అక్కడైనా మనం ఈజీగా పెట్టుకోవడానికి కానీ దేనికన్నా కానీ చాలా రూల్స్ అనేది చాలా రిలాక్సేషన్లో ఉంటుంది సో చాలా సింపుల్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్పెషల్ సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ టు ది ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ ఆంటర్ప్రూన ఇన్ అవర్ స్టేట్ సో ఎస్సీ ఎస్టీకి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తీసుకుంటున్న ఎక్స్టెండెడ్ ఏంటి సపోర్ట్ ఏంటన్న డీటెయిల్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డైరెక్టింగ్ సో డైరెక్టింగ్ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి సో మేనేజ్మెంట్లో ఆర్గనైజింగ్ స్టాఫింగ్ ప్రిన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఒక లైన్లో ఉంటాయి సో మీరు అన్నీ ఒకసారి చూసుకుంటే ఈజీగా ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆంటర్ప్రూనర్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే కనుక స్టేట్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సో ఇన్సూరెన్స్ ఫీచర్స్ అనొచ్చు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనొచ్చు సో అవి ఈజీగా ఉంటే రాసుకోవచ్చు అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది లైక్ అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫేత్ అండ్ ఇన్స్టూర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఇండియమ్యూనిటీ అండ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సబ్రోగేషన్ అండ్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ మిటిగేషన్ ఆఫ్ లాస్ అండ్ కాస్ ఆఫ్ ప్రాక్సిమా సో ఇవి ప్రిన్సిపల్స్ కింద వస్తాయి అండ్ ఫీచర్స్ ఇవి రెండు కూడా చూసుకోండి మీకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పవర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఐఆర్డిఏ సో ఐఆర్డిఏ అంటే ఏంటి అండ్ అలాగే దాని పవర్స్ ఫంక్షన్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్సర్ సో ఐఆర్డిఏ అంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ సో దీని పవర్స్ ఫంక్షన్స్ ఏంటి మొత్తం ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ సంబంధించి ఉంటుంది సో ఆ పాయింట్స్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇట్ హ్యాస్ జనరల్ సూపర్వైజరీ పవర్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇండస్ట్రీ అని అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్ టు అపాయింట్ ద స్టాఫ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది కండక్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బిజినెస్ అంటే ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ సంబంధించి అంటే ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి స్టాఫింగ్ కానీ అంతా కూడా ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు ఐఆర్డిఏ చూసుకుంటుంది అలాగే ఇన్సూరెన్స్ సంబంధించి ఫీజెస్ ఉండొచ్చు అలాగే ఛార్జెస్ ఉండొచ్చు ట్యాక్సెస్ ఉండొచ్చు అన్నీ కూడా డిసైడ్ చేసేది ఎవరంటే ఐఆర్డిఏనే సో అది అలా సింపుల్గా మీరు రాసుకోవచ్చు సో ఒకసారి క్లియర్గా చూసుకుంటే నెక్స్ట్ డిస్టంగ్విష్ బిట్వీన్ ఆంటర్ప్రూనర్ అండ్ ఆంటర్ప్రూనర్షిప్ సో వీటి రెండింటికి ఒక డిఫరెన్స్ ఏంటని రాయమంటున్నారు సో అట్లీస్ట్ ఒక సిక్స్ పాయింట్స్ మినిమంగా రాస్తే ఇట్స్ ఎనఫ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ పాయింట్స్ ఫుల్ మార్క్స్ రావడానికి సో నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ది స్టెప్స్ ఇన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ సో ఆర్గనైజింగ్లో ఉన్న స్టెప్స్ ఏంటి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ పోస్ట్ కాబ్ సో దీని ఫుల్ ఫామ్ ఫస్ట్ మనకి రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ ప్లానింగ్ ఆర్గనైజింగ్ స్టాఫింగ్ డైరెక్టింగ్ అండ్ కోఆర్డినేటింగ్ రిపోర్టింగ్ అండ్ బడ్జెటింగ్ సో ఆ తర్వాత ఇది ఏం చేస్తుంది ఇది ఎవరు చెప్పారు ఫస్ట్ ఏంటి అన్న డీటెయిల్స్తో మొత్తం రాసుకోవచ్చు సింపుల్గా ఉంటుంది కాన్సెప్ట్ సో ఆల్రెడీ పైన మనము స్టాఫింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అవి చూసాం కదా సో అవి ఇక్కడ వాడుకోవచ్చు సో ఆ నాలెడ్జ్ని సో ఇది మొత్తం లాంగ్స్ అండ్ షార్ట్స్ సంబంధించి నెక్స్ట్ వెరీ షార్ట్స్ చూసుకుంటే కనుక బిల్ ఆఫ్ ల్యాడింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అండ్ నెక్స్ట్ అడాప్టివ్ ఆంటర్ప్రూనర్ నెక్స్ట్ బాండెడ్ వేర్ హౌస్ నెక్స్ట్ హాకర్స్ అండ్ పెడ్లర్స్ సో మీరు వెరీ షోర్స్ అన్నీ కూడా ఒక పేజ్లో రాసుకోండి లేదా ఒక బుక్లో రాసుకోండి లైక్ ఎగ్జామ్ ముందు ఇప్పుడు చదువుకుని ఎగ్జామ్ ముందు అది రివైజ్ చేసుకుంటే ఈజీగా మీరు అన్నీ కూడా ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంటాయి అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ లైన్స్ అనేది మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే సో వెరీ షార్ట్స్ చాలా పర్టికులర్ చదువుకోండి ఓన్గా రాద్దాం అనుకోకుండా ఎందుకంటే అవి టూ టు త్రీ లైన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి పిన్ టు పిన్ చెక్ చేయడం జరుగుతుంది లాంగ్స్లో అంత పిన్ టు పిన్ చెకింగ్ ఉండదు కానీ వెరీ షార్ట్స్లో పర్టికులర్ పిన్ టు పిన్ చెకింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి సో
सो अभी चाल हेल्प एग्जाम मुझे एक्कर लेकिन आ पेज तीस रे टू टू थ्री पेजेस इंपारटे वेरी शॉर्ट्स अभी नोटी ईजी फिनी अ नैक्स्ट ओवर ड्राफ्ट सो बैंक इच्छे ओवर ड्राफ्ट गुरी राय सो इंदा मैं फंक्षन आफ बैंक डिस्कसम कदा अगर फंक्षन ओवर ड्राफ्ट को सो अभी इक रास्को नैक्स्ट लेम डाक अं प्रोजेक्ट रिपोर्ट अं बिल अं बि अं हॉल सेल ट्रेड सो इवी टोटल वेरी शार संबंधी सो मन की बिल आफ लाडिंग दी मदलपेक सो चूपस्ट चोट एक्सचे रेट सो इवन थ्री लाइन रास्क मिनीम का सो पे हॉल सेल ट्रेड वरकू अंड अला वीट संबंध एक्सप्लेन का प्ले लिस्ट इच्छा सो प्ले लिस्ट खचिंग चक्सको सो मे चाल हेल्प अभी विनी रास्क बटी चाल ईजी रासगलतर सो मे टाइम कंसपन अने चाल तक एंटे एंत आसर पर्फेक्ट वस्ते अंत टाइम तक एंत आसर मन पर्फेक्ट रादो मैं एपड़ा स्टेट को अड़क एग्जा डीले अ टाइम सर पद अंदर कामर्स पेपर एन कटे मन की अकौंट कामर्स उबी टाइम सरपो सो उ थ्री अवर्स वन अंड हाफ अवर् कामर्स वन अंड हाफ अवर अकौंट सो अकौंट मिस्टेक्स अक पर्फॉम आसी मल्ल क्या कैंसल इला फेस कॉलेज टर्म एग्जाम अलांट वाल वन अवर् ट्वेंटी मिनट्स कामर्स कंप्लीट ट्रई ची सो एंत वीलिए अंत कामर्स टाइम अकौंट्स इवान ट्रई ची को मंद अकौंटार कामर्स मैटर रे का सो मी ओक हाँ रईट स्पीड संबंधी मेरे ओके लांग कि मैटर सरपत चुनाव कटाफ चुस्को दाने तगट के एग्जाम रास्को खचिंग बेस्ट मार्क्स अने वस्तु सो एक्सपनेशन कहीं उन्ई सो इंकेमान पर्टिकल एक्सपनेशन कावाले कामें सैक्न मेन कचिता टापिक मैं अंदा ट्राई चस्ता सो अभी फ्रेंड्स अं रिटिवसो वाले शेर चेयर एवरक नैसेटी हो अंड पर्टिकुल प्ले लिस्ट को बट्टी अभी षेर चेक हेल्प थैंक यू फर्वाचिंग डू शैंड सब्सक्रैब ान